هلو هلو انگلیش انسیس هیر ما اینجا هستیم با ادامه درس دوم از کتاب تاپ نش فاندامنتالز ای یعنی لسن 3 پارت سوم همین یونیت 2 هستش که یه گل رو بر ما اینجا قرار داده get someone's contact information از هدف این قسمت گرفتن اطلاعات حالا تماس شخصی هستش که اول اعداد رو برای ما آورده بررسی میکنه numbers 0 to 20 برای ما آورده که با هم دیگه اول فایل صوتی رو میشنویم و بعد بررسی میکنیم page 16 exercise 1 vocabulary numbers 0 to 20 read and listen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20. خب این بود از اعداد در این قسمت دقت بکنید که حتما استرس کلماتی مثل اعدادی مثل 13 در قسمت دوم قرار می گیر. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. به این موضوع دقت داشته باشید خب پارت دوم یه پرورک رو آورده که توی کلاس بچه ها حتما گوش میکنن و یعنی به عددی که دوستشون میخونه گوش میکنن و حالا دو نفر دو نفر چون هستن پارتنرشون اون عدد رو پیدا میکنه که مربوط به کدوم یکی از این عددی که اینجا نوشته شده هست پس حتما این رو برای خودتون با صدای بلند read a number aloud from the picture با صدای بلند میخونید و حالا your partner writes the number on a separate piece of paper اون عدد رو روی برگه بر خودش می نویسه و بین اینها می تونه پیدا بکنه عدد رو و نشون بده بریم سراغ پارت بعدی که مربوط به گرامر هست در این قسمت گرامر رو با هم دیگه داشته باشیم مربوط میشه به بی یعنی همون افعال تو بی ام ایز آر همراه با information questions with what یعنی سوال هایی که مثل WH question هستن و اطلاعاتی رو به ما میدن در پاسو بپردازیم what همراه با فعل تو بی ام ایز آر خب بریم سوال اول رو با هم بررسی بکنیم همونطور که میدونید دوستان what WH question هست و ایز هم فعل تو بی ما این قسمت هست و وقتی ما بخوایم این رو کانترکشنش بکنیم یعنی مخففش رو بگیم به این صورت what نوشته میشه و استفاده میشه و برای how to say email addresses and phone numbers هم برای ما یه قسمت یا آورده که چطور ایمیل آدرس های ایمیل و شماره تلفن ها رو بخونیم سی uh, داور 14 at hipnet.com که برای نقطه از دات استفاده می کنیم و برای این علامتی که به صورت ای نوشته می شود دورش هم خط کشیده شده همه تو می دونید که از ات استفاده می کنیم uh, و برای خوندن اعداد هم به ما گفته فون نامبرز رو سی او فور زیرو یعنی برای زیرو اعداد که مثلا حالا شماره تلفن هایی که توش زیرو یعنی صفر رو داریم از او استفاده می کنیم uh, و به این صورت که او او تری سیون و تک به تک اینها رو براتون اینجا نوشته خب بریم سراغ سوال های این قسمت What's his name? What is his name? چون در واقع ما اسم یک شخص رو داریم میپرسیم از فعل توبی مفرد یعنی ایز استفاده میکنیم What's his name? اسم اون چی هست؟ Mark Crandall و What's his last name? What's مجددن his چون یک شخص هست فامیلی اون شخص چه چیزی هست؟ چه چیزی هست رو با what میاریم کرندل what's Ellen's address آدرس ایلن چی هست what's Ellen's address 18 Main Street 18 Main Street اسم خیابونش رو گفته what's her email address what's her email address آدرس ایمیلش چی هست باز مجددن what's رو آورده چون باز سوالی که میپرسیم راجع به یک شخص هست آدر... یک آدرس فقط میخواد یک آدرس ایمیل رو میخواد داور 14 at hipnet.com What's her occupation? What's her occupation? یعنی شغلش چی هست؟ occupation میدونید منظور همون جاب هست What's برای این که باز دوباره مجددن مفرد هست براش What's استفاده میگو What's her occupation? شغلش چی هست؟ She's a writer She's a writer اون یک نویسنده هست 
What's their phone number؟ یک فون نامبر رو میخوایم پس در واقع با برای این قسمت هم باید از what's استفاده کنیم شماره اونها چند هست What's their phone number؟ و شماره تلفن رو میخونیم عدد به عدد A35555037 به این صورت Uh, خب what are their first names حالا چون ما میخوایم راجع به اسم دو نفر رو میخوایم اسم های اونها رو میخوایم پس از what are استفاده میکنیم یعنی فعل توبی جمع رو براش میاریم what are their first names و اگر این first name بود میگفتیم what is مثلا his first name or her first name براش what is استفاده میکردیم و چون دو تا اسم رو میخوایم براش از what are استفاده کنیم what are their first names Louis and Samuel. خب این بود از این قسمت بریم سراغ پارت چهارم که پرنانسیشن است stress in two word pairs رو ببینیم به چه صورتی برای ما میخونه دقت بکنیم میگه کلماتی که به این صورت دو کلمه ای باشن first name یا مثلا phone number email address که با هم دیگه بشنویم برای تلفظ پارت four. page 16 Exercise 4. Pronunciation. Stress in two word pairs. Read and listen. First name. Phone number. Email address. همونطور که شنیدی قسمت اول رو با استرس بیشتری تلفظ میکنه. خب این قسمت ما یک ویدیوی رو داریم با هم دیگه این ویدیو رو هم ببینیم دوستان که مربوط به گرامر و تمرین های همه قسمت هست. Stress in two-word pairs. In a two-word pair, we put two words together to make a noun. For example, phone number. In a two-word pair, we stress the first word. The first word sounds stronger. Listen to the stress. Phone number. The stress syllable is extra long. Phone number. Listen to these examples of two-word pairs. Phone number. Main street. Email address. English teacher. Flight attendant. Now خب این بود از ویدیوی این قسمت بعدش حتما تکرار رو انجام بدید. خب بریم با هم سراغ پارت of five که مربوط به listening comprehension هست listen to the conversations write information اطلاعات رو می نویسید و مجددا گوش می کنید و چیزهایی که نوشتین رو بررسی می کنید بریم با هم گوش بدیم page 16 exercise 5 listening comprehension listen to the conversations write the information Conversation 1. Ms. Peterson, what's your first name? Valerie. That's V-A-L-E-R-I-E? That's right. And what's your phone number? 2570843. Thank you. And how about your email address? It's peterson5 at hipnet.com. Conversation 2. Last name? Elyakin. How do you spell that? E-L-Y-A-K-I-N. Thank you. And your phone number? 301-555-4500. Conversation 3. Mr. Quinn, what's your phone number? My phone number? It's 338-2257. And your first name is James? Yes, it is. J-A-M-E-S. Oh, and what's your email address? It's quinn18 at hipnet.com. Thank you, Mr. Quinn. Conversation 4. So your last name is Park, correct? That's right. P-A-R-K. Thank you. And your phone number, Mr. Park? 011-99-3367. خب این بود از آدیو فایل این قسمت. 
بریم برای صفحه بعد امیدوارم که خوب تونسته باشید این قسمت رو انجام داده باشید حالا هر سوالی هم که دارید این تویتر کامنت ها از ما بپرسید خب بریم سراغ در واقع خب بریم سراغ قسمت بعدی که مربوط میشه به یک تمرین مربوط به همین گرامری که الان آموزش دیدید vocabulary and grammar practice رو داریم در این قسمت شما حتما دقت به این موضوع داشته باشین که داریم میپرسین سوالی که پرسیده میشه اگر که راجع به اسم مفرد باشه از what و اگر که جمع باشه از what are استفاده میکنیم مثل گزینه اول که address یک دونه آدرس رو میخواد what's his address رو آورده 11 main street یا number 2 که چون داره راجع به یک phone number میپرسه و چون خانم هست what's her phone number رو استفاده میکنیم number 3 هم باز یک آدرس رو میخواد و در واقع چون ما برای دو نفر رو میخوایم آدرس رو بپرسیم میگیم که یک آدرس و برای دو شخص هست what's their address what's their address یک آدرس دارن و دو شخص هستن پس what's رو استفاده میکنیم نمبر 4 هم یه فون نمبر میخوایم یک شماره تلفن پس از what's استفاده میکنیم و چون آقا هست his میاریم what's his phone number نمبر 5 هم باز چون خانم هست حالا براش هر استفاده میشه و چون یه دونه ایمیل ادرس رو میخواد میگیم what's her email address و نمبر 6 هم که باز یک فون نمبر هست مجددا دو نفر هستن و یک شماره دارن پس ما براش از واتس استفاده می کنیم چون فون نمبر یه دونه هست و چون دو نفر هستن صفت ملکی دیر رو براش استفاده می کنیم یعنی شماره تلفن اونها چند هست خب این بود از سوال های این قسمت بریم سراغ پارت بعدی که مربوط به now you can get someone's contact information حالا شما میتونید اطلاعات شخصی یک, شخ... یک اطلاعات تماس یک شخص رو بگیرید خب بشنویم ما هم آدیو فایل رو و بعد با هم به بررسی این قسمت بپردازیم Page 17 Now you can get someone's contact information Exercise 1 Conversation model Read and listen What's your name? Dave Mitchell. And what's your phone number? 523-6620. 523-6620? That's right. What's your name? Dave Mitchell. And what's your phone number? What's your phone number? 523-6620. 523-6620. Five two three six six two zero. That's right. Doroste. That's right. پارت دوم دوباره برای ریتم و انتنیشن بهتر گوش میکنید با آهنگ و ریتم دقیقی مثل خود آدیو فایل باید ادا بشه جمله ها و پارت سه مجددن کانورسیشن اکتیویتر رو داریم مثل همیشه این قسمت رو پرسنالایزش میکنید و میگه don't stop, continue the conversation, ask more questions و میتونید برای first name, last name, ad- last name address, email address بپرسین و عبارت های thank you, you're welcome, nice to meet you و goodbye هم توی این مکالمه که قرار نوشته بشه استفاده بکنید بریم یک ویدیوی که برای ما آورده رو با هم ببینیم Let's personalize the conversation What's your name? Emily Thomas And what's your phone number? 555-7653. 555-7653? That's right. Now, let's personalize the conversation again. Don't stop. Continue the conversation. Ask more questions. Say as much as you can. What's your last name? Paxton. Paxton. How do you spell that? P-A-X-T-O-N. Thank you. And your first name? Tina. What's your phone number, Miss Paxton? 555-0984. 555-0984? That's right. And your email address? tina.paxton at hipnet.com Thank you. You're welcome. Goodbye. Bye. Okay. 
خب این بود از ویدیوی مربوط به این قسمت بریم صفحه بعد رو با هم دیگه داشته باشیم خب بریم برای ادامه صفحه بعد که مربوط به یک ریدین میشه در صفحه 18 پیج 18 صفحه 18 بر ما آورده اول با هم میشنویم این ریدین رو و بعد به بررسی این قسمت با هم میپردازیم بریم که با هم گوش بدیم دوستان پیج 18 اکسرسایز 1 ریدین رید اباوت فور فیموس پیپل ویر آر دی فرام دیس از نادیا سانتینی ویر از میس سانتینی فرام She's from Italy. And what's her occupation? She's a chef. This is Chris Bodie from the U.S. What's his occupation? He's a musician. This is Li Na. She's from China. What's Ms. Li's occupation? She's an athlete. This is Vincent Lam. Mr. Lam has two occupations. He's a doctor and a writer. He's from Canada. خب this is Nadia Santini. Where is Miss Santini from? اهل کجاست؟ She is from Italy. اهل ایتالیاس and what's her occupation? She is a chef. تمام اینها مواردی هست که ما تو این قسمت تو این درس بهش پرداختیم و میدونید و اگر مشکلی دارید میتونید توی کامنت ها از ما بپرسید و ما با در ارتباط باشید. This is Chris Body. From the U.S. اهل U.S. has what's his occupation? شغلش رو میپرسه. He's a musician. This is Alina. She's from China. اهل چینا has چین. What's Ms. Lee's occupation? شغل خانم لی چی هست. She's an athlete. اون برزش کار هست. This is Vincent Lam. Mr. Lam has two occupations. دو تا شغل داره. He is a doctor and a writer. هم دکتر پزشک هستن و هم نویسنده. He's from Canada. اهل کانادا هستن و در قسمت دوم از can answer questions about people on reading رو آورده از فعل بی استفاده می کنید و این سوال ها رو می پرسید سوال ها و جواب های راجع به افرادی که در این قسمت reading داشتیم مثلا در مورد شخص نادیا سانتینی برای مثال برای ما آورده is نادیا سانتینی a doctor آیا خانم سانتینی یک دکتر هست یا uh, مثلا is Vincent Lam from the United States آقای Vincent Lam اهل United States هستن و yes no question هستن و جوابشون رو با yes یا no باید بدید در این قسمت و سوال های بیشتری که راجع به افراد حالا نادیا سانتینی کریس بادی در مورد این که اهل کدوم شهر هستن یعنی این که آیا اهل این شهر هستن یا نه آیا شغلشون این هست میتونید سوال های بپرسید خب uh, البته گفته که با verb B باشه سوال ها بریم پارت 3 که speaking has point to the people in the photos ask your partner questions about their contact information به افراد اشاره می کنید توی این تصاویر و از پارتنرتون question های در مورد contact information این اشخاص می پرسید مثلا در مورد اسم این شخص what's his first name what's his for example last name or for example what's his email address و به همین ترتیب و اگر دو شخص بودن صفت ملکی دیر رو برشون استفاده می کنید و مثلا می پرسید که فامیل اینها چیست از last name استفاده می کنیم what are their last name استفاده می کنیم و سوال رو می پرسیم و برای هر ستا تصاویر سوال هایی رو می پرسیم این بود از قسمت آخر این درس دو یونیت دو مرسی که با ما همراه بودید حتما با ادامه درس ها ما رو همراهی بکنید اگر کانال ما رو سابسکرایب ندارید سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش رو بزنید تا به محض آپلود شدن درس های جدید حتما اولین نفری باشید که درس های ما رو ویدیوهای ما رو میبینید مرسی که ما رو همراهی میکنید خدا نگهدارتون